പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായി നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണുന്നത് എങ്ങനെ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണുന്നത് എങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് എസ് പി ഡി എഫ് എന്നീ ബ്ലോക്കുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിരിയോഡി ടേബിള് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം അല്ലേ മഷിക്ക് വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയില്ല ഏകദേശം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സോ പിരിയോഡി ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഇതാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എസ് ബ്ലോക്ക് സോ വൺ ടു ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ചേർന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു ബ്ലോക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ക്ലിയർ സോ എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെ വൺ ആൻഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ടുഗദർ ഇസ് കോൾഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ എലമെന്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ എലമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ്സിലാണെങ്കിൽ അത് എസ് ബ്ലോക്ക് പിയിലാണെങ്കിൽ അത് പി ബ്ലോക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് സോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സോറി ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു വരെ അല്ലേ ഓക്കെ ത്രീ എസ് ടു സോ സോഡിയം സോഡിയം പതിനൊന്നാമത്തെ ആളാണ് സോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ത്രീ എസ് വൺ നിങ്ങൾ നോക്ക് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലാണ് അല്ലേ ആദ്യം സോഡിയത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യവും സോഡിയവും ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിൽ ചില എലമെന്റുകളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എന്തിൽ നിറയണം എസ് നിറഞ്ഞാൽ അത് എസ് ബ്ലോക്ക് ഇപ്പൊ പി നിറഞ്ഞാലോ പി ബ്ലോക്ക് ഡി നിറഞ്ഞാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് നിറയാണെങ്കിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് ക്ലിയർ സോ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ എസ് സബ്ഷൽ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ എസ് സബ്ഷൽ സെക്കൻഡ് ടേം മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹൈ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈസ് ഹൈ ഹൈ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നിങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എലമെന്റും എന്താണ് ദേ ആർ മെറ്റൽസ് അതൊക്കെ എന്താണ് മെറ്റൽസ് ആണ് ക്ലിയർ മെറ്റൽസിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദേ ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ദേ ആർ കോൾ മെറ്റൽസ് മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് എന്ത് കൂടുതലാണ് മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ദിസ് ഈസ് ലോ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓർ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇസ് ലെസ് എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്താണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള അതായത് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ ഇലക്ട്രോണിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അയണൈസേഷൻ
കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണുള്ളത് സോ ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അടുത്ത ടേം എന്റെ ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ മുഴുവൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ദേ ഷോ ആൽക്കലൈൻ നാച്ചർ ഓർ ആൽക്കലി നാച്ചർ ബേസിക് നാച്ചർ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് സോ വൺ ആൻഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ടുഗദർ കോൾഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് ദെൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ടുഗദർ കോൾഡ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് സോ മൈ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് വാലൻസി clear they have a definite valency and they have a definite oxidation number i will explain later what is oxidation state or oxidation number so ningal sadhikkana oru karyam definite valency und aarku s block galku clear definite valency nu parnal they can only show plus 1 or plus 2 or 1 2 they can only show 1 and 2 valency avarku endu maatre kaanikkan pattu ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വാലൻസി മാത്രം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ആര് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വാങ്ങാനുള്ള പരിപാടി ഇല്ല കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ ദ ക്യാൻ ഗീവ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ അപ്പൊ അതിന് ഡെഫിനറ്റ് വാലൻസി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ വേറെ ഉണ്ടാവൂല ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ വരും അതിലേക്ക് ഞാൻ വരും അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഡെഫിനറ്റ് വാലൻസി ഉണ്ട് അത് വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡേറ്റിന് അത് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ആണ് ഞാൻ പറയും എന്താണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സോ എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ കാരസി പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് വേഗം ഓടിച്ചു പോകണം ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ എസ് സബ്ഷൽ ദ ഹാവ് എ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഈസ് ലെസ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാനുള്ള കഴിവാണ് വാങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ഇവിടെ കുറവാണ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കൂടുതൽ ദെൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നും ആണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് വാലൻസി ദ ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് വാലൻസി ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് വൺ ഓർ വൺ ആൻഡ് ടു ദ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലിയർ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത പോയിന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ആറ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ സിക്സ് ഗ്രൂപ്പുകൾസ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ മൊത്തം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് അപ്പൊ എന്താ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിരിയോ പിരിയോഡി ടേബിളിന്റെ ഏറ്റവും വലത്തെ അറ്റത്തേക്ക് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി ബ്ലോക്ക് ഏത് മുതൽ ഏതുവരെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എലമെന്റുകൾ പി ബ്ലോക്ക് പെടാൻ കാരണം സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പി ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ പി സബ്ഷലിലാണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ പോയിന്റ് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ പി സബ്ഷൽ പി ബ്ലോക്കുകളുടെ എലമെന്റ് എടുത്താൽ അതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലായിരിക്കും പി സബ്ഷൽ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി കമ്പേർഡ് ടു എസ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എസ് എന്താ പറഞ്ഞത് അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറവാണ് അല്ലെ എസ് ബ്ലോക്കിന് അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറവാണ് പക്ഷെ പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ എസിനേക്കാൾ ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി ആണ് ആർക്കുള്ളത് എസ് പി ബ്ലോക്കിനുള്ളത് മറന്നു പോവണ്ട പി ബ്ലോക്ക് ഹാവിങ് ഐ അയണൈസേഷൻ എനർജി വെൻ കമ്പയർ ടു എസ് ബ്ലോക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്ക് നോക്കിയാൽ അതിൽ സോളിഡ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ലിക്വിഡും സോളിഡും ഒന്നും അല്ലാത്ത മെറ
or what a carbon that is boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. This is boron family. This is carbon family, nitrogen family, oxygen family, halogen family, inert gases. So, it is okay. Thada veruna elementi gal endu jeeno represent jeeno. Adu unde p block elementi gal ay mottam bolli kina pera ana representative elements. So, marunda bovanda point elengani ana last electron filling in the p subshell makale high energy energy compared to s metals gana purnande non metals adai the liquid gas. Metal oils are not in P block. Then representative elements are not in P block. Clear. So, the properties of D block elements or characteristics properties of D block elements. So, we will see that we will see that we will see that we will see that we see that we will see that D block see that we will Pandrandamate group vere. So, Muna Mudal Pandrand vere, or Pathe group will like to Kanapadana D block elementical. Number Kandigarina. Clear. And the Prathea and the Kianamaka in the Moka. So, D block elementical A Motta till we look in the repair on transition elements. Up a D block elementical maturity pair are you put on the way the way Transition element are you put D block on Then material property they show different oxidation state. Different oxidation state. And then oxidation state, yang nerthe barnule. Then S block in the barnapanya barnu, they have a definite oxidation state. Upon the muck in the yam. Oxidation state ne only define che the not. Then also the key oxidation state ne define che and yanuru example at the magnesium. Pandrandama talana that is 282. 282. Then chlorine that is 17. 287. And another example is sodium. Sodium is 11th element that is 281. Clear? Magnesium, Chlorine, Sodium, Natrium. Clear. This magnesium is a valence shell. How many electrons are there? Two electrons are there. Then, magnesium is a valence shell. Two electrons are there. Then, what do you think? We have a stability. 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 Octet rule no kaparaya, eighty electron configuration, and octet rule no kaparaya, stability good the little configuration. So, E magnesia in the etum porotilla shell, a people better and dal, our attack and the valley, random at the koduka, random at the koduka and the vernal, random on Korea, le, kodukuna samete, electron of Koreum. A kodukum bum, electron of Koreum bum, number kodukuna jarji plus, so plus two. Then, there are the random over another. E magnesia in the valency. Upend the name random over another. Valency of magnesium. Valency of magnesium. Any chlorine to the air alamacle. Etta one and the chia. Unumuda wang. Upon the number in the chlorine day. Valency and valency of chlorine is one. Sodium on the codicale. Codata lay red tau. Upon codicana donna. So, valency of Sodium is 1. But I am valency. I am oxidation number. I am oxidation number. So, the magnesium is valency. This is the magnesium. This is the valency. 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 अबे रंडन ना कोड़कुम बम स्वाभाविक आटे नम्बर कोड़कुन ना सामेत नम्बर का ये रंडन नंदी यू कोराई ले कोरण ये डिक्रीसी है नम्बर डिक्रीसी सो मक्नी से रंडन ना कोड़कुम में रंडन ना कोरण यू कोरण ये ना गाने क्या न कूड़िया चीन नंदा डिस प्लस क्लोरिन ओन्नी ना वांगुम बड़ाने बड़े टाइयदे सो ओन्नी � so, 2, 1, 1. That is 2, 1, 1. What is the value of the valency? Plus 2, minus 1, minus 1, plus 1. What is the value of the oxidation state or oxidation number? What is the value of the valency? 
ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുള്ള വ്യത്യാസം മീൻസ് ഞാൻ രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ അത് വാലൻസ് ചെയ്യും പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റു ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം വാലൻസിക്ക് ഒരു ചാർജ് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് വിളിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ചാർജ് അസൈൻ ടു വാലൻസി നമ്മൾ വാലൻസിക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ചാർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അപ്പൊ എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദേഷോ ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പക്ഷെ എസ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക എസ് ബ്ലോക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആണ് അല്ലെ ദ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇത്രയും വരും എസിന്റെ അത് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു മാത്രമേ വരൂ പക്ഷെ എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡി ബ്ലോക്ക് ദ ക്യാൻ ഷോ ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോളണം ദൻ അടുത്ത പോയിന്റ് കളേർഡ് കോമ്പോ ഡി ബ്ലോക്ക് ചില സമയത്ത് മിക്കവാറും ലോഹങ്ങളില്ല ചില ലോഹങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് കളർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ കോപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു കളർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എഫ് ഇ സി എൽ ടു ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് കളർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ കളർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഇതിൽ ആരാ ഡി ബ്ലോക്ക് എം എൻ മാംഗനീസ് അപ്പം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കളർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഇൻ ദ ഡി സബ്ഷൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ഇൻ ദ ഡി സബ്ഷൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് എസ് സബ്ഷൽ അവസാൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിന്റെ തൊട്ട ഉള്ളിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ സ്കാൻഡിയം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ആളാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ നിങ്ങൾ നോക്ക് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് നിറഞ്ഞത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള അതായത് ബാലൻസ് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എസിന്റെ തൊട്ട ഉള്ളിലാണ് സോ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ ഡി സബ്ഷൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് എസ് എസിന്റെ തൊട്ട ഉള്ളിലുള്ള ഡിയിലാണ് ആര് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിയിലാണ് ആര് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ എലമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഒന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളാണ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് തരുന്നു നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ദെൻ കളർ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് പറയാനുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ഇൻ ദ ഡി സബ്ഷൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ എസ് സബ്ഷൻ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് Thank you.